वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स सो दिस इज योर सेक्शन थ्री ऑफ योर चैप्टर नाइन ऑफ रीडर नाउ अगेन द पर्सन हु वॉज टेकिंग इंटरव्यू पुट अनदर क्वेश्चन टू द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शेखर दातारी द क्वेश्चन वॉज हाउ वुड यू रेट नेचर कंजर्वेशन इन इंडिया आर वी डूइंग एनफ वट मोर कैन और शुड वी डू सो द क्वेश्चन वॉज दैट द एफर्ट्स विच आर टेकन इन इंडिया आर दे एनफ और वॉट शुड वी डू और वॉट कैन वी कैन डू सो हिज आंसर वॉज इंडिया इज ब्लेस्ड विद वास्ट वेराइटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट्स एंड रेन फॉरेस्ट टू कोराल रेन्स सो ही एक्सप्लेन कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं एक माउंटेन से लेके डेजर्ट्स तक रेन फॉरेस्ट से लेके कोराल रीव्स तक कोराल रीव्स हेयर मीन्स द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स विच लाई अंडर द ओशनिक फ्लोर इन हैबिटिंग दीज हैबिटेट इज एन इवन मोर वास्ट एरे ऑफ क्रिएचर्स लार्ज एंड स्मॉल कहते इन हैबिटिंग दीज हैबिटेट्स इन जगह में बहुत सारे एनिमल्स जो हैं छोटे बड़े एलिफेंट से लेके एंट्स तक टाइगर से लेके टर्माइट्स तक बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं ओवर सिक्स फिफ्टी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्कस नोन एज प्रोटेक्टेड एरियाज और पी एज है aside to protect and preserve this wildlife treasure kehte india mein 650 centuries hain aur national parks hain known as protected areas unko hum naam dete hain protected areas ka wo hai yahan par have been set aside to protect kis liye hai wo protect karne ke liye and to preserve the wildlife treasure ट्रेजर हेयर मीन्स खजाना कि जो जंगली जानवरों का जो खजाना है उसको बचाने के लिए हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं एंड लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट नेचर और कुछ कानून भी बनाए गए हैं जिससे कि हम अपने नेचर को इनेक्ट कर सकते हैं बचा सकते हैं सॉरी सेव कर सकते हैं हाउ एवर मच मोर नीड्स टू बी डन कहते फिर भी इतना कुछ है लेकिन फिर भी हमें और ज़्यादा ज़रूरत कर, करने की ज़रूरत है If we are to safeguard this invaluable inheritance, अगर हमें बोलते इस बेशकीमती धरोहर को बचाना है तो हमें और भी बहुत कुछ करना है There are three major problems that must be addressed immediately. कहते तीन main problems हैं जिनको तो हमें बहुत जल्दी से सुलझाना ही चाहिए First problem is that the combined area of our all of all our centuries and national park is less than 5% of our total land area kehte jitna hamare india mein land area hai usme se agar hum dekhe to centuries or national park sirf 5% hai this is simply not enough kehte ye bilkul bhi bahut nahi hai our goal should be to increase this to at least 10% kehte hamara maqsad hona chahiye ki ye area ko hum at least 10% tak leke jaye देर इज एम्पल स्कोप टू डू दिस कहते बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम इसको करें एज देर आर मैनी मोर फॉरेस्ट एरियाज इन द कंट्री दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज पी एज एंड अकॉर्डेड बेटर प्रोटेक्शन कहते बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम बहुत सारे एरियाज को पी ए बना दें प्रोटेक्टेड एरियाज बना दें और उनकी प्रोटेक्शन करें द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट इवन अवर प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर नॉट कम्प्लीटली सेफ कहते जो प्रोटेक्टेड एरियाज गवर्नमेंट ने पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं वो भी सेफ नहीं है पाउच पाउचर्स एंड आर कॉन्स्टेंटली ऑन द ऑन द प्रॉल टू हंट एनिमल्स कहते जो आ, शिकारी हैं वो हमेशा एक घात लगा कर बैठे रहते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह से एनिमल्स को हंट करने का मौका मिले अदर इ लीगल एक्टिविटीज़ सच एज फेरिंग ऑफ ट्रीज कैटल ग्रेजिंग एंड मैन मेड फॉरेस्ट फायर्स आर रेमफेट इन मैनी एरियाज लीडिंग टू अ स्टीडी डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट कहते और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पेड़ों को काटना कैटल ग्रेजिंग मतलब जानवरों को चराना 
और जंगल में जो आग लग जाती है उनके कारण जो हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं नीडिंग टू स्टडी डिग्रेडेशन ख़त्म होते जा रहे हैं उनकी वर्स सिचुएशन होती जा रही है देयर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड कहते इसलिए हमें फॉरेस्ट लॉज को प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन के लिए लॉज जो है कानून जो है वो बनाने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए लागू भी करना चाहिए मच मोर रिग्रेसली दैन दे आर एट प्रेजेंट जिस तरह से वो कानून अब लागू हो रहे हैं कहते उससे तो काफ़ी सख्त हिदायतों के साथ में कानून लागू होने चाहिए एंड वायोलेटर्स मस्ट बी पनिश्ड मोर स्ट्रिक्टी और जो भी इन कानून को तोड़े उसको स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए The existing system of managing forest and wildlife should be modernized and brought in line with the highest scientific standard. कहते जो अभी का हमारा system है existing system है forest को manage करने का forest को देखने का protect करने का उसको भी हमें modernized करना चाहिए आधुनिक बनाना चाहिए Like machineries should be introduced and brought in line with the highest scientific standards. और scientific जो uh, standards हैं technique wise इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट मेनी नेचुरल हैबिटेट्स आर गेटिंग नीडलेसली डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट कहते तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है कि हम नेचुरल हैबिटेट्स को जो हमारे जानवरों के रहने के लिए नेचुरल यानी कि फॉरेस्ट एरिया है वो हम अपनी ज़रूरत के लिए डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस के इसमें कि हमारे देश की तरक्की हो प्रगति हो उसके नाम पर हम बहुत सारे जंगलों को काटते जा रहे हैं वाइल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव मॉडर्न हाईवेज हालांकि कहते हैं इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मॉडर्न हाईवेज हों फैक्ट्रीज हों अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो इट इज़ क्रूशियल दैट वी डेवलप ऑल दोज विद मिनिमम मिनिमल हार्म टू द एनवायरनमेंट कहते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूशियल है इंपॉर्टेंट है कि हमें वो सब डेवलपमेंट जो है वो डेवलप करने चाहिए लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए दो केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड यूज़ और वो हम कैसे कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग हो हर एक लैंड की लैंड के डिफरेंट पार्ट को यूज़ करने की यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जंगल काट के ही अपने ज़रूरतों को पूरा करें हम जो हमारी वेस्ट लैंड है जो हमारा माउंटेनियस पार्ट है हम उसको भी उसमें यूज़ कर सकते हैं नाउ द इंटरव्यूअर टुक द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू थिंक चिल्ड्रन कैन हेल्प प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर कहते आप कैसे कैस आप क्या समझते हो कि बच्चे इसमें कैसे अपनी उनको हेल्प कर सकते हैं इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू डू बिग थिंग्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर कहते आपके लिए ये संभव नहीं होगा कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें करें बचाने के लिए और रक्षा करने के लिए वाइल्ड स्टिल इन स्कूल कि जब आप स्कूल में ही हो तब आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो बट वॉट यू कैन एंड मस्ट डू इज लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट नेचर लेकिन जैसे अभी आप लोग ये इस लेसन के थ्रू पढ़ रहे हो दैट ऑल द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सो दैट एवरी चाइल्ड शुड रीड एंड दे शुड नो दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव फॉरेस्ट एरियाज सो बाई रीडिंग अब वो कैसे कर सकते हैं बाई रीडिंग वॉचिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज एंड गोइंग ऑन फील्ड ट्रिप्स कि बच्चों को रीड करना चाहिए बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में वॉच करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज और उनको फील्ड ट्रिप्स पर जाना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझें और उनकी इम्पॉर्टेंस को बरकरार रखें बर्ड वॉचिंग इज़ अ फेस्किनेटिंग हॉबी दैट एनी वन कैन टेक अप बर्ड वाचिंग क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बर्ड्स को देखते रहते हैं बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को कहते हैं बहुत अच्छी हॉबी है और वो हर कोई भी उसको ले सकता है इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल एक्सपेंस उसमें बहुत कम खर्चा भी है एंड वन नीड नॉट इवन गो वेरी फार टू वॉच बर्ड्स और हमें बर्ड्स को देखने के लिए बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता है देर आर मैनी स्पीसीज दैट लिव विद इन द सिटी एंड मैनी मोर दैट लिव इन एंड अराउंड फार्म लैंड्स कहती बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं प्रजातियाँ बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो शहर के अंदर ही रहती हैं और कई सारी ऐसी होती हैं जो हमारे फार्म लैंड के आसपास रहती हैं खेत के आसपास रहती हैं एंड वाटर बॉडीज ऑन द आउटस्कर्ट्स और कई ऐसी भी होती हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ मतलब आप रिवर्स के पास में पॉन्ड्स के पास आपको मिल जाती हैं सिस्टेमेटिकली वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग बर्ड्स 
will give you a very good foundation in understanding how nature works agar kehte hain hum systematically unko watch kare aur observe kare birds ko to hame bahut acha foundation uski neev rakhi ja sakte hai ki hum nature ko kaise nature kaise kaam karta hai aur nature ko hum samajh sakte hain all you need are a pair of good binoculars binoculars hote hain yahan pe durbin a field guide to birds of which they are there are मैनी अवेलेबल नाउ एक गाइड होना चाहिए आपको जो आपको एक्सप्लेन कर सके बर्ड्स के बारे में एंड अ नोटबुक टू मेक नोट्स और एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप सारी चीज़ें नोट कर सको ये बता रहे हैं कि बच्चों के लिए कि बच्चे क्या कर सकते हैं सो यू पीपल कैन कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द बर्ड्स एट होम यू कैन रेज एंड टेंड प्लांट्स एंड इफ स्पेस इज़ अवेलेबल प्लान ट्रीज एंड नर्चर दैम कहते घर पर आप प्लांट्स को बड़ा कर सकते हो और अगर आपके घर में जगह हो तो आप प्लांट्स ट्रीज़ को प्लांट भी कर सकते हो बो भी सकते हो और उनको नर्चर यानी कि उनकी देखभाल कर सकते हो यू शुड ऑल्सो डेवलप अ कॉन्शियसनेस टू अवॉइड वेस्ट ऑफ एनी काइंड आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए बच्चों को कि हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए वेदर इट इज़ फूड चाहे वो खाना हो वाटर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो हमें हर चीज़ को वेस्ट नहीं करना है इनफैक्ट ऑल वेस्ट फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील शुड बी कम कंपोस्टेड एंड द नेचुरल फर्टिलाइजर दैट रिजल्ट शुड बी यूज फॉर प्लांट्स एट होम कहते हैं जो भी हमारी वेस्ट भी होता है कोई फूड है फ्रूट्स हैं वेजिटेबल पील्स हैं छिलके हैं उन सब को हम खाद बनाने के काम में यूज़ कर सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर नेचुरल खाद बनानी चाहिए और उसको अपने जो घर के ही प्लांट्स होते हैं उनमें डालना चाहिए यू विल ऑल बी एडल्ट वन डे अभी आप छोटे हो लेकिन आप एक दिन बड़े बन जाओगे सो ऑल द नॉलेज यू कैन गेन टूडे एंड ऑल द गुड प्रैक्टिस यू अडोप्ट विल मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वैन यू ग्रो अप कहते हैं तो जो भी हम आज सीखेंगे जो भी हमें आज नॉलेज मिलेगी जो भी हम आज अच्छा सीखेंगे जो हमारी अच्छी आदतें हमें डलेंगी वो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे बड़े होने पर वी आर ब्लेस्ड टू लिव ऑन अ ब्यूटिफुल प्लेन कहते हैं हम प्लानट हम एक सुंदर से प्लानट के ऊपर रह रहे हैं उसके लिए हम वी आर ब्लेस्ड हमें ये एक आशीर्वाद है विच इज़ बींग कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवर सेवन बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं वी आर ब्लेस्ड हम बहुत अच्छे प्लानट के ऊपर रह रहे हैं लेकिन इसको एक हमेशा एक डर है थ्रेटेंड हेयर मीन्स डर एक लगातार एक डर में ये जी रहा है क्योंकि यहाँ पर सेवन बिलियन लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो रह रहे हैं तो उनसे उनको खतरा है इस प्लानट को इट इज़ टाइम टू स्टार्ट केयरिंग फॉर नेचर कहते हैं अभी ये टाइम है कि हम नेचर की केयर करें नेचर को समझें नेचर की देखभाल करें बिकॉज विदाउट अ हेल्दी प्लानट क्योंकि अब हम बिना हेल्दी प्लानट के वी कैन नॉट बी हेल्दी और हैप्पी हम ना ही हेल्दी हो सकते हैं ना ही हम हैप्पी हो सकते हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर एनवायरमेंट एंड नेचर एंड विल ट्राई योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट ऑल द वाइल्ड लाइफ बर्ड्स 